Hello guys, welcome back to my channel to Heaven's Story. Today we are going to start up with the next chapter that is operators and expressions and it is another very important chapter for class 9 as well as for class 10. So let's start. So first thing is what is an operator? So basically operator is a programming terminology that represents some specific type of action. In programming we use symbols like multiply, plus, minus, division or sometimes um, a keyword. So those are operators. So operator is mostly a symbol and sometimes a keyword. Operators they are the construct that can manipulate the values of the operands. As you can see the expression 2 plus 3 is equal to 5. So here 2 and 3 they are the operands and plus which is a symbol or you could say a mathematical symbol that is an operator. Now there are four types of operators. Arithmetic operator, relational operator, logical operator and other operators. So now what is arithmetic operators? Arithmetic operators is of two types. Unary operator and binary operator. Unary operator, those operators which act on one operand, they are known as unary operator. For example, plus plus a, minus minus a, a minus minus, a plus plus. So these are unary operator. Next is binary operator which act on two operands like a plus b, a minus b, a into b, a divided by b. So operator which act on two operand that is known as binary operator. Now here, the difference between the slash symbol and the percentage symbol is slash symbol is a division symbol. So whenever you are using this symbol, you should always take the quotient and the percentage one symbol that is known as modulo symbol. Whenever you use that symbol, use the remainder. The output will be from the remainder. Like for example, 20 divided by 4, that is 5. Got the question, answer is 5. 20 percentage symbol 4 is equal to 0 because the remainder will be 0. This is how these two operators work. They work differently. Next important thing is increment and decrement. Prefix and postfix. Prefix means pehle plus plus a minus minus a and there's this postfix a plus plus a minus minus variable ke baad mein. So abhinka function kaise hota hai? Jo prefix hote hai, they first change and then they use. Whereas and yeah plus plus a minus minus a ka matab ye hota hai ki jo ek extra plus hai that stands for 1. So 1 plus a 1 minus a. For instance let's take this example int a is equal to 2 b is equal to 3 c is equal to 9. Equation is a minus in brackets b plus plus into in brackets minus 1 is c. So the solution that will be 2 a ki value 2 hai b ki value 3 hai c ki value 9 hai. So 2 minus 3 plus plus into minus minus 9. So hota kya hai? As I told you prefix they first change themselves and then they use whereas the postfix they use themselves and then after that they change. So the 3 plus plus hai, wo postfix hai, ye prefix hai. Wo postfix hai, kyunki baad mein laga hai. Or minus minus 1 postfix hai, phir prefix hai. That is prefix, kyunki pehle laga hai. To, 3 plus plus, jo ki postfix hai, us ko pehle change karenge ki phir use karenge. Ki pehle use karenge, phir change karenge. Hum pehle use karenge, aur phir change karenge. Isse liye, humne isko change nahi kiya hai. हमने इसको as it is 3 लिख दिया है अब minus minus 9 जो कि prefix है उसको हम पहले change करेंगे फिर use करेंगे कि use करेंगे फिर change करेंगे हम पहले change करेंगे फिर use करेंगे right तो हमने इसको change कर दिया 1 minus 9 लिख दिया फिर अब हम उसको use करेंगे 1 minus 9 is 8 3 into 8 board mass के according 3 8 to 8 is 24 24 minus 2 is 22 answer आ गया आपका इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस 9th में तो आपके टीचर्स देंगी ही देंगी 10th में भी आते हैं तो दीस वर अरिथमेटिक ऑपरेटर 
Next is relational operator. By the word relational, these operator they show relation. So when we use this relational operator, we the results will be either true or false. Now tell me, true or false? का जब output लाना हो, तो हम data type कौन से use करेंगे? Comment section बताना. So greater than, small than, less than or equal to. So remember this these operator. Next is logical operator. Decisions के लिए and I'll always give the answer as true or false. Now इसमें आ जाएगा and and operator one and and operator two. दो condition दे दी जाएगी. अगर दोनों true है, if both are true, so second वाला जो condition है, वो evaluate करेगा if it's true. दोनों अगर next operator अगर दोनों में से कोई एक true है so second operator, second condition that will be evaluated. अब जैसे यहाँ देख लो, and and operator, x की value six, y की value three. x that is six is smaller than ten. Yes. And y that is three is greater than one. दोनों condition सही है, तो true आएगा. वैसे ही सब हैं. Next up is ternary operator, which is also known as conditional operator. और ये ऑपरेटर को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्लास टेंथ एग्जामिनेशन में दो मार्क्स कैरी करता है जहाँ पे आपको एक प्रोग्रामिंग दे रही होगी और उसको आपको टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करना होगा दो मार्क्स का होता होता है क्वेश्चन और हमेशा आता है नाइन्थ में भी आपके टीचर्स ये ऐसे ही क्वेश्चन देती हैं सो so, पहले तो सिंटेक्स देख लिया जाए वेरिएबल इज इक्वल टू कंडीशन क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन वन एंड देन एक्सप्रेशन सो जो वेरिएबल आप लिखोगे जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है सॉल्यूशन में वैल दैट इज वेरिएबल इज इक्वल टू देन कंडीशन लगा दी है फाइव हंड्रेड फाइव टेन फाइव हंड्रेड इज स्मॉलर देन फाइव टेन कंडीशन लगा दी क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन वन एंड एक्सप्रेशन टू सो जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक वेरिएबल है वैल 500 एंड कैपिटल में एक दूसरा वेरिएबल है दैट इज 510 उसकी वैल्यू है इफ वैल इज स्मॉलर देन कैपिटल वैल एल्स रिटर्न फॉल्स सो सॉल्यूशन क्या लिखोगे सिंटेक्स को हमेशा ध्यान में रखना पहले वेरिएबल पहले तो आप लिख दोगे कि वैल इज इक्वल टू फाइव और वैल इन अपर केस दैट इज फाइव ठीक है फिर आप डेटा टाइप लिखोगे इंट देन कंडीशन कंडीशन क्या बताइए कि वैल स्मॉलर देन द अपर केस वन वैल देन क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन वन एंड कॉलन एक्सप्रेशन टू ठीक है तो अब इसकी वर्किंग कैसे होती है कि फाइव हंड्रेड इज स्मॉलर देन फाइव टेन सही है फाइव हंड्रेड फाइव टेन से कम है छोटा है क्वेश्चन मार्क फाइव हंड्रेड कॉलन फाइव टेन इसका आंसर आएगा 500. हंड्रेड सी रिमेंबर दिस कि अगर कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन वन इवेल्यूएट होगा अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक्सप्रेशन टू इवेल्यूएट होगा ये चीज़ याद रखना नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन दो टाइप्स के होते हैं एरेथमेटिक एंड बोलिंग एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन जो है बेसिकली एन एक्सप्रेशन इज कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स सो इट्स बेसिकली लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ जावर टोकन जिसमें सब ऑपरेटर्स कॉन्स्टेंट वैल्यूबल्स जब सब भी वहाँ हो उसका एक्सप्रेशन कैसे हैं जैसे कि पावर पाओ एक्स कॉमा वाई पाओ हेयर इज बेसिकली पावर एक्स कॉमा वाई इसमें दो आर्गूमेंट्स इसलिए लिखे हुए हैं कि जैसे कि पाओ थ्री कॉमा टू मतलब थ्री की पावर टू तो जो y है दैट इज़ अ पावर जितने पावर लग रही है वो है सेकेंड एक्सप्रेशन सो इस तरीके के फंक्शंस को हम एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस कहते हैं इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे एक मैथमेटिकल चैप्टर uh, है आपके नाइन्थ क्लास की बुक में उन सबको याद करना बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट वन इज़ बुल इन एक्सप्रेशन जो कि ट्रू एंड फॉल्स के रिजल्ट देती हैं ट्रू एंड फॉल्स में उनका रिजल्ट आता है उसको हम बोलन एक्सप्रेशन कहते हैं नेक्स्ट थिंग टाइप कन्वर्जन टाइप कन्वर्जन बेसिक
when one predefined type is converted into another that is called as type conversion for example implicit type conversion and expressive type conversion also known as type casting ab jaise ki pichle video mein maine bataya tha ki jo data type aur uske types bahut important hai waise hi ye bahut important hai as in for class 9 to learn kar lena now two types hain implicit type conversion jo ki automatically compiler ke through convert ho jata hai ab jaise ki एरिया इज इक्वल टू डबल पाए इंट रेडियस इंट रेडियस तो इसमें जो डेटा टाइप है वो ऑटोमेटिकली आ गए हैं एक्सप्रेसिव टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग में फोर्सफुली प्रोग्रामर खुद करता है जैसे कि फ्लोट ए इंट बी आपको आप खुद लिखते हो उसको एक्सप्रेसिव टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग कहते हैं एंड अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास नाइन्थ बिकॉज आपके टीचर्स इसको दे इससे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे वेज ऑफ प्रिंटिंग देखो दो तरीके के वेज होते हैं प्रिंट करने के लिए एक तो होता है प्रिंट और एक होता है प्रिंट एल एम प्रिंट अगर जैसे कि आप देख लो एग्जाम्पल लिखा है एक में एस ओ पी एल एन सॉरी सिस्टम आउट प्रिंट वन सिस्टम आउट प्रिंट टू लिखा है आउटपुट वन और टू आएगा और सिस्टम आउट प्रिंट एल एन में सिस्टम आउट प्रिंट आर एन वन सिस्टम आउट प्रिंट आर एन टू आउटपुट आएगा वन और नेक्स्ट लाइन में टू सो so, ये दो तरीके होते हैं प्रिंट एल एन का मतलब होता है कि जो नेक्स्ट आप आउटपुट निकालना चाह रहे हो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है जैसे सिस्टम आउट प्रिंट आर एन वन लिखा है तो वो वन लिख कर नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा और इसका अपोजिट सिस्टम आउट प्रिंट में होता है कि वो एक ही लाइन में लिख देता है सो दीज आर दू वेज ऑफ प्रिंटिंग जो आपके टीचर्स पूछ सकते हैं सो के अंडर स्टूडेंट क्लियरली लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थैंक यू